കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടക്കാല ബജറ്റിലുള്ളത് വെറും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമെന്ന് സി പി എം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു പത്തു കോടി തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് പുതിയ സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ കർഷക വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തുടങ്ങി നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അന്ന് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവേ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇത്തവണ വിജയിക്കില്ലെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കും രൂപയുടെ മൂല്യശോഷണവും വർദ്ധിക്കവേ പ്രതിരോധ മേഖലയെ കരുത്തോടെ നിലനിർത്താൻ ഈ തുക മതിയാകില്ലെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു അതേസമയം എല്ലാ വിവാഹങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മികച്ച ബജറ്റാണ് ഇത്തവണത്തേതെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ പറഞ്ഞു ആർ എം പി നേതാവ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതി പി കെ കുഞ്ഞനന്ദന് ജയിലിൽ സുഖമായി കിടന്നുകൂടെയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞനന്ദൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് കുഞ്ഞനന്ദന് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം കുഞ്ഞനന്ദന് നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചിരുന്നു ഏഴു വർഷവും ജയിലിലാണോ കിടന്നതെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടേയില്ല എന്നാണല്ലോ കാണുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എത്ര നാൾ പരോൾ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി ജയിലിൽ നിരവധി തടവ് പുള്ളികൾ ഉണ്ടല്ലോ നടക്കാൻ വയ്യ എന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു എന്താണ് ശാരീരിക പ്രശ്നമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയണമെന്ന് വിശദമാക്കിയ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം എട്ടിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു സി പി എം പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരിയിലാണ് ടി പി വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ നടപടിയെടുത്താൽ കോടതി ഇടപെടാം ഇപ്പോൾ ഹർജിയുടെ ആവശ്യമെന്തെന്ന് പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയോട് ഹൈക്കോടതി സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ അക്രമ കേസിലെ പ്രതികൾക്കായി റെയ്ഡ് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ എസ് പി എ സർക്കാർ ബലിയാടാക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി എസ് പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന് എതിരായി സർക്കാർ എന്ത് നടപടിയാണ് എടുത്തതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു ആളുകൾ പലതും പറയുമെന്നും വിശദമാക്കിയ കോടതി നടപടിയെടുത്താൽ മാത്രമല്ലേ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ ആവുകയുള്ളൂവെന്നും ഹർജിക്കാരനോട് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പോരെയെന്നും ഹൈക്കോടതി ഹർജിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഹർജിയെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ഭരണഘടന അതിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി അതോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി അറസ്റ്റിലായെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ജനുവരി പത്തൊൻപതിനാണ് പൂജാരി അറസ്റ്റിലായത് പൂജാരി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് എവിടെയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നാലു മാസം മുൻപാണ് സെനഗൽ എംബസിക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കേരളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ അറുപതിലധികം ക്രിമിനൽ കേസുകളുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ സെനഗലിൽ വെച്ചാണ് പൂജാരി അറസ്റ്റിലായതെന്ന സൂചന ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ബംഗളൂരു പോലീസ് അനൌദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത് എഴുപതോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് രവി പൂജാരി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പണം തട്ടിയെന്ന കേസുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതലായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം